It's time to say goodbye to old music and say hello to fast customer support with Service Cloud. With trusted AI and data working together, you can skip long wait times and deliver efficient, personalized service right away. All while keeping support costs low and more customers happy. Reimagine your customer support with the number one AI CRM for service. Learn what's possible at salesforce.com slash products slash service. この時間は、ズームアップ。毎週水曜日は、九州経済です。長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸さとしさんです。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。新鮮でしょうか。水木さんの声が急に、<笑>あの、お父さんの声になってたので、<笑>びっくりしましたけど。<笑>季節から声変わりの季節なんですかね。<笑>そんなことないか。<笑>かいねえー、今日は坂口さんと二人でお送りしておりますが、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、鳥丸さん、今日はタクシー事情についてです、ね。いや、そうですね。あの、月曜日に仕事をしながらの、ただいまっていう、あのテレビを聞いていたんですけれども、はいはいはい、あの、本城さんか池尻さんか、うん、ちょっとどちらかなんですけれども、あの、タクシーの予約が取れないと。そう。で、24時間以上前の予約なのに、あの、断られたとおっしゃっておられて、あ,、ね、あの、私みたいにあの、九州内の移動はほとんど車か、あの、鉄道で、うん、前川学鉄道で移動するものにはちょっとピンとこないんですけど、ええ、確かに最近タクシーが捕まりにくいっていう話はよく聞くんですよね。うん、で、そのあたりの状況なんですけど、はいあの、基本的にはこれあの、供給サイドで見ると、コロナの影響でドライバーの退職が増えたと、うんはいうん、いうことと、あと維持費のかかるあのタクシー車両台数も減らしたっていうことが大きく影響していて、特にあの、タクシードライバーの平均年齢なんですけれども、高齢化が進んでいて、厚生労働省の調査によると、タクシー運転手の平均年齢って 60.7 歳。えー、全産業平均が43歳ですから、それを大きく上回っているっていうことなんですね。ただね、これ去年から今年にかけては、若い方々の就労がだんだん増えていて、ええ、60歳下回って58歳代に若返ってはいるみたいなんですよね。はい、ただ、経験がちょっとまだ不足しておられるので、例えば、福岡市内で航路館が土地のあたりへ行ってくれって言われてもですね、<笑>ねさあどこですかみたいな話になるんじゃないかと思うんですが、あの、タクシードライバーの職場環境っていうのはもう極端に密な環境にありますので、はいええ、コロナ禍でご家族からも、もう、あの、退職したらって勧められるドライバーが多かったことの影響がストレートに現れてきていると。うん、その一方で、こう、需要サイドはどうかっていうと、昨年の移動制限の緩和以降ですね、観光だ、飲食だ、ビジネスだっていうので、はい、V 字回復しているので、ええ、もう需要に供給が全く追いついていないっていう結論です。で、このタクシーの車両台数なんですけど、はい、これどんな風に推移しているんだろうかって、ちょっとデータ当たってみたんですが、ええ、あのおそらく車両台数のピークっていうのは、あのバブル期あの、普通のサラリーマンでもタクシーチケットを使い放題だった、あの頃がピークなんじゃないかと思って調べてみたんですが、予想が外れてですね、うんあのまあ、タクシーっていうのは、あの法人タクシーと個人タクシーと、ええ、それ以外にもう一つ、あの福祉限定の3種類こうあるんですけど、はい、福祉限定車両っていうのをデータ収集を国が始めたのは、20年前からなんですね。はい。あの、全タクシーの 1% 程度に過ぎなかったので、ほとんどはまあ法人タクシーか個人タクシーと。はい。はい。で、その法人タクシーが8割で個人タクシー2割っていう、これがずっと続いてるんですけれども、ええ、あの、個人タクシーのピークは予想通り平成元年なんですね。うん。で、法人タクシーのピークっていうのは、あの、平成19年度、西暦で言うと2007年度がピークです。ということは、2008年度からどんどん車両が減っていったっていうのは、2008年度に何かあったっていうことですよね。はい。2008年度って、実は大きな出来事が2つ重なっていて、はい。1つはリーマンショック、9月15日ですね。これも経済活動が停滞すると、当然人の動きも停滞すると。はい。
。もう一つはですね、2008年っていうのが、日本にとっては人口減少元年なんですね。あだから日本の不幸っていうのは人口減少元年とリーマンショックが重なったっていうですねでそこに不幸の始まりがあるんですけれども、うん、でそれをきっかけとして車両台数っていうのはどんどんあの減っていったとこういうことになっています。一方あのタクシーの輸送人員輸送人員っていうのは利用客ですけれども。これ見てみると、やっぱりこれ見立て通りバブル経済のピーク時期、平成元年がピークで、全国で延べ33億人が利用していたっていうんですね。当時の人口が1億2300万人ですから、単純計算では日本人1人当たりが年間26回、タクシーを利用していたっていうことになります。しかもなんか、もうお釣りはいらないですよ、なんかいう、羽振りのいい払い方してたらしいですね。<笑>あ,のあの、タクシーチケットだつので、会社払いだつので、ちょっと多めに、はい、これで、ボ<笑>タンチップでみたいな感じの。結構ありましたけれども、そ,、えー、それがだんだんだんだん減ってきて、コロナ前の2019年度で12億6千万人、6割以上減少したんですよね。で、それがさらにコロナ禍に突入した2020年度はさらに4割以上減少したっていうので、うん、あの、バブル期のピーク時期に比べると8割今減ってます。えー、えー。だもう、一般的なサービス業ならもう絶対成り立たないレベルっていう,のていうか、ね。ですよね、うん。で、じゃあ九州はどうかっていうと、あの、九州のタクシー車両台数のピークっていうのは人口減少が早かった分、全国より2年早い時期にピークが来ていますで、えー、ピーク時は3万4千台九州で走っていたのが、うん、令和2年度は2万5千台 25% 車両が減っていてタクシードライバー、えー、運転手さんの数を見るとバブル期に5万1千人いたのが、うんえー、令和2年度は2万8千人 45% 減っています。ということは、あの、車両台数が 25% 減るのより、ドライバーの数が 45% 減るっていう、減少テンポの方が大きい、はるかに大きいので、ええ、ですから今、あの、タクシー捕まらないっていうのは、車両はあるんだけれども、うん、ドライバーがいない、人手不足が最大の原因っていう、ことになってるんですよね、まあ、タクシー会社もあの手この手繰り出していて、あのえー、ウーバー的な予約システムを普及させて、えー、スマホのアプリでタクシーを呼ぶと、あの従来はライバル同士だった複数の会社が共同で運営する配車サービスセンターっていうのを作るようになってて、最寄りの空きタクシーにこう場所を連絡するようになっているはいるんですよね、ええ。で、効率的に運行しなきゃっていうことなんですけれども、はい、ここで問題があってですね、あの予約を入れた利用客って、うん、たまたま目の前を通りかかったタクシーを手を挙げて捕まえて乗ってしまって、キャンセルする場合が相当あるらしいんですよ。なるほど。そうすると、あの、現場に向かっていたドライバーさんは肩透かしを食らうわけで、ええ、もう、配車センターからの指示はオフにしたまんまで走っていますっていうドライバーさんも少なくないっていうので、せっかくのシステムがうまく機能していないっていうことですよね。だから、世界中のほとんどの国でウーバーシステムっていうのは普及してるんですけど、日本ではこれは規制され続けてきたのが、タクシー利用者のマナーの悪さにもつながっているっていうことにもなっているかと思います。うん、で、今年後半にかけてインバウンドがもう決定的に増えてくるのと国内需要もどんどん増えてきますので、それに対してドライバーの人手不足っていうのは全く追いつかないっていうんですね。うんうん、あの、もう賃上げを伴った新規求人を懸命にあの各社ともやってるんですけれども、ええ、とてもとても追いつきそうにない状況が続きますから、うん、あの本庄さんか池尻さんはしばらくタクシーには乗れない状況が続く<笑><笑>ただねあの、タクシー業界も今月からなんですけど、ダイナミックプライシング、はい、これの導入が検討され始めていますので。はいええデジタルトランスフォーメーションをタクシー会社も進めて、うんうん、通常運賃の5割増しから5割引きの範囲で認められるそうなんですよね。えーうん、ところが、これはあの乗る前に運賃を決めなきゃいけないっていうふうなのが条件として
出てきているので、えー、これ利用客にもタクシーに乗るための知識っていうのが逆に求められるっていう、うなかなか難しい時代に入っていくなっていう,う、ね、のが今のタクシーの車両によくあのステッカー払えてるじゃないですか、はい、乗りのあ,、ねえーはい、あれ難しくなりますよね、うん、難しいです、だから利用客も賢くならないといけないっていうのがあって、ねあね、あのそういう時代に突入しているっていうことですね。そうですねただまあこれは人手不足っていうのはタクシーだけじゃなくってドライバー、ね、トラックもそうですしあとこう迎える上でのホテルなどもそうですしねあそこちらも本当にう、ね、もうビジネスチャンスあるのにそれ生かしきれないってなんとももったいない話ですよね,すね苦しい状況が続いてますね鳥丸さんありがとうございましたありがとうございましたここまで長崎県立大学教授鳥丸聡さんでしたプロデューサーは幸三郎ディレクターはボン AD はマイルスワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね